ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜனவரி முப்பதாம் நாள் இந்தியாவில் பணியின் போது வீர மரணமடைந்த ராணுவத்தினருக்கு அஞ்சலி செலுத்தும் வண்ணம் தியாகிகள் வீர வணக்க நாளாக அனுசரிக்கப்படுகிறது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்து ஒன்பது அக்டோபர் இருபத்தி ஒன்னில் லடாக் பகுதியில் ஹாட் ஸ்பிரிங்ஸ் என்ற இடத்தில் சீன ராணுவத்தினர் மேற்கொண்ட திடீர் தாக்குதலில் மத்திய பாதுகாப்பு படையினர் பத்து பேர் உயிர் நீத்தனர் இதையொட்டி ஆண்டுதோறும் அக்டோபர் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி என்று இந்தியா முழுவதும் பல்வேறு சம்பவங்களில் பணியின் போது வீர மரணமடைந்த காவலர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்தும் வகையில் காவலர் வீர வணக்க நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது இந்த ஆண்டு இன்று சென்னை தமிழக காவல்துறை தலைமை இயக்குநர் அலுவலக வளாகத்தில் உள்ள காவலர் நினைவு சின்னத்தில் காவல்துறையின் தலைவர் திரு ஜே கே திரிபாதி இ காப்பா அவர்கள் மலர் வளையம் வைத்து அஞ்சலி செலுத்தினர் இந்நிகழ்வில் கடந்த ஆண்டு ஒன்று ஒன்பது இரண்டாயிரத்து பதினெட்டு முதல் முப்பத்து ஒன்று எட்டு இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பது வரை இந்தியாவில் வீர மரணமடைந்த இருநூற்று தொன்னூற்று இரண்டு காவலர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது காவல்துறை தலைவர் அஞ்சலி செலுத்தியதைத் தொடர்ந்து தேசிய பாதுகாப்பு படை ஆலோசகர் எம் கே நாராயணன் தமிழ்நாடு மற்றும் பாண்டிச்சேரி கொடி அலுவலர் கே ஜே குமார் கடலோர காவல்படை அலுவலர் எஸ் பரமேஷ் அட்வொகேட் ஜெனரல் விஜயநாராயணன் தீயணைப்பு துறை இயக்குநர் சே காந்திராஜன் சென்னை பெருநகர காவல்துறை ஆணையர் ஏ கே விஸ்வநாதன் சென்னை மாநகர ஆணையர் ஜி பிரகாஷ் சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் சீதாலட்சுமி மற்றும் காவல்துறை உயர் அலுவலர்கள் மலர் வளையம் வைத்து அஞ்சலி செலுத்தினர் இந்நிகழ்வில் வீர மரணமடைந்த காவல் ஆய்வாளர் பெரிய பாண்டியின் மகன் ரூபன் உட்பட வீர மரணமடைந்த காவலர் குடும்பத்தினர் மலர் வளையம் வைத்து அஞ்சலி செலுத்தினர் வெயில் மழை பாராது பணியாற்றும் காவலர்களின் பணி போற்றத்தக்கது அதிலும் உயிர் நீத்து வீர மரணம் ஏதிய காவலர்களின் தியாகம் மகத்தானது அவர்களின் நினைவை போற்றி துப்பாக்கி கொண்டுகள் முழங்க வீர வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது இந்நாளில் வீர மரணமடைந்த காவலர்களுக்கு வீர வணக்கம் செலுத்திடுவோம் குயிக்லை நியூஸ் செய்திகளுக்காக பாஷாவுடன் சகுந்தலா